با سلام به آکادمی چلغوز دات کام خوش آمدید من پوستاده هستم برای آموزش ورد 2013 در خدمت شما اما ترجیح میدم قبل از اینکه آموزش ورد رو شروع کنم نصف آفیس رو بهتون یا آموزش سری بدم اگر دوست دارید که آفیس 2007 رو در کنار آفیس 2010 داشته باشید اول باید آفیس 2010 رو نصب کنید بعد بیاید آفیس 2007 رو در کنارش داشته باشید اما آفیس 2013 یه تواوتی که با بقیه آفیس ها کرده این هستش که اگر آفیسی داشته باشید که ورژن قدیمی تر باشه مثلا 2010 با دادن یک چک مارک میتونید آفیس 2013 رو به راحتی در کنار ورژن قدیمی تر هم نصب کنید. برای شروع کار دیویدی و اوتر داخل دیویدی درایف قرار میدم و با دبل کلیک کردن مراحل نصب رو تایید کنید. بسته به اینکه سیستمتون چه ویندوزی داره و چند بیتی هست یعنی 32 بیتی یا 64 بیتی شروع به نصب سیستم آفیس همون میکنید. برای اینکه بدونیم این سیستم هم 32 بیتیه یا 64 بیتیه روی مای کامپیتر رایت کلیک پروپرتیز و سیستم تایپ هم رو میبینم که اینجا 32 بیتی هستش پس من آفیس رو نرس میکنم که 32 بیتی باشه پس میام تو قسمت 32 بیتی و چون ویندوز هم 7 هستش برای ویندوز 7 رو انتخاب میکنم و روی گزینه نرس کلیک میکنم منتظر میمونیم تا صفحه شروع نمایش داده بشه معمولا برای آفیس اون نرم افزارهای متداولی که احتیاج داریم رو نصب میکنیم پس بهتر استش که روی کاستومایز کلیک کنم اکسس، اکسل، اینفو پت جز نرم که میخوایم آموزش بدیم وان نوت هم نمیخوایم آتلوک، پاورپوینت، پابلیشر هم نمیخوایم اسکای درایف بمونه به خاطر اینکه میتونیم به کمک این اگر هاتمیلی داشته باشیم فایل هام رو توی درایوی که در هاتمیل ساخته میشه ذخیره کنیم ورد هم میخوایم ویژگی ها و ابزار آفیس هم میذاریم بمونه برای نصب و روی این استان ناو کلیک میکنم میتونم تا قسمت فایل لوکیشن برم و جای فایل هم را تغییر بدم و تو قسمت انفورمیشن هم که اطلاعات را برای نام و انشیالایز و چیزایی که دوست دارم تایپ کنم این استان نام رو روش کلیک میکنم تا برنامه شروع کنه به نصد شدم منتظر میمونیم تا پراگرس بار پر شه و به انتها برسه و نصد ما هم تموم شه فقط اگر ما آفیسی داشته باشیم که ورژن قدیمی تری داشته باشه ممکن یه پنجره باز بشه و حتما یه پنجره باز میشه و از میخواد که میخواین اون ورژن قدیمی تر نگه دارید یا یعنی اینکه که نپاکش کنیم و ورژن جدید رو بذارید که به میل خودتون اون رو انتخاب میکنیم پس منتظر میمونیم تا این برنامه نصب بشه بعد از شروع نصب و تموم شدن نصبش پنجره ای باز میشه که بر این هستش که اگر هات میلی دارید به کمک اون بتونید به سایت مایکروسافت نصب وصل بشین و سوالی دارین یا یعنی اینکه اگر آپدیت جدید گرفته بر آفیس 2013 بتونید به کمک اون آپدیتتون رو به راحتی انجام بدید یا یعنی اینکه تا فایلاتون رو در اسکای درایو هات میل ذخیره کنید فعلا ما به این کار نداریم کلوز میزنید برای مشاهده این که نصب شده یا نه برنامه مون روی استارت آل پروگرام مایکروسافت آفیس تمام اون گذینه هایی که گفتیم برامون نصب کرده اگر دوست داشته باشم که یک شورت کارت از این وردم در روی دسکتاپ داشته باشم کافی هستش که رایت کلیک کنم سند تو دسکتاپ که دیگه هر دفعه دنبالش نگرم و راحت با دبل کلیک بتونم بازش کنم با یه دبل کلیک ساده برنامه ورد باز میشه ظاهرش با آفیس های 2010 فرق میکنه برای ورود بهش یه 
یه گزینه داره به اسم بلانک داکیومنت که اگر بخوام که ورد با صفحه جدید و فایل جدید باز کنم بلانک دا داکیومنت رو انتخاب میکنم و تمپل های زیبایی که بهش اضافه شده و هر کلوم از این ها که دوست داشتیم میتونیم با این سبک باز کنیم و بعد روش ویرایش انجام بدیم ولی من ابتدا بلانک داکیومنت رو روش کلیک میکنم تا بتونم یه ورد جدید داشته باشم اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم تغییر گرافیک و ظاهر آفیس 2013 هستش آپشن و در قسمت آفیس تم میتونیم از تم های مختلفی استفاده کنیم و آفیس بگیران بگیران های مختلفی داشته باشیم و از اونجایی که من بها رو خیلی دوست دارم اسپرینگ رو انتخاب کردم میتونید تری رینگز رو انتخاب کنیم و رنگ های مختلف لایت گری و دارک گری و اوکی حالت های مختلفی داره ولی من دوستم که آفیس هم بهار باشه اسپرینگ و اوکی دو تا نکته همیشه در آفیس باید رایت بشه یکی تبدیل خطکش هستش که از حالت اینچ به سانتی متر هستش و یکی هم که بتونیم عدد فارسی رو تایپ کنیم و این دو تا تنظیم رو همیشه باید اولین بار که آفیس یا ورد رو نصب کردیم تنظیماتش رو انجام بدیم برای این تنظیمات وارد فایل آپشن ادوانس واحد اندازه گیرم رو میزهیم روی سانتی متر این هم که طول خط کشمون هستش و برای تنظیمات این که اعداد بتونیم به فارسی تبدیل کنیم تو همون قسمت آپشن ادوانس گزینه نام را رو روی کانتکس قرار میدیم و اگر بخوایم که بعد از ریستارت شدن به برنامه ای که داریم شروع میکنیم به تایپ کردن از سمت راست به چپ شروع به تایپ کنه رای تو لفت رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم این خطکش من هستش که به سانتیمت تبدیل شده دوتا خطکش داریم خطکش افقی و خطکش عمودی بعد از تنظیمات اصلی ورد معرفی اجزای ورد رو براتون شروع میکنم اولین نوار نوار عنوان یا تایتل بار هستش که بهش میگم نوار عنوان به خاطر اینکه اسم فایلمون رو ذخیره میکنه به طور پیش فرض اسم فایلمون داکیومنت هستش قبل از اینکه فایل رو ذخیره کنیم و فایلی که ذخیره میکنیم به اون اسمی که ذخیره شده اینجا قرار میگیره کلید های کنترلی هستن که کلوز برای آزاد کردن یه استور صفحه هستش که بتونیم سفر به از دلخواب و زور کوچیک کنیم مینیمایز کسی که سفر کوچیک میکنه و روی نوار تسکبار قرار میده و کلید ریبن دیسپلی آپشن کلن به این نوار میگن ریبن و اجزا و ابزارش رو میگن ریبن و هر کلوم از اینها به تب معروف هستن تب اینسر، تب دیزاین و نوار ابزارهای های زیرش که هست برای تنظیمات این نوار ریبن من میتونم بیام اینجا بگم آتو هایت ریبن کلا نوار ریبن هم را غیر فعال کن هایت کن و پنهان کن شو تب فقط تب ها رو نشون بده شو تب ان کامن یعنی هم تب ها رو نشون بده و هم توضیحات و نوار ابزار هاش رو نشون بده به دلخواه میتونیم یکیش رو انتخاب کنیم اما یه نکته برای اینکه بخوایم مینیمایز کنیم یا فقط تب ها رو داشته باشیم کافی هستش که سه بار کلیک روی یکی از نام های تب انجام بدیم با سه بار کلیک کردن دقیقا یک دبل کلیک یک چند ثانیه مکس و کلیک سوم حالت مینیمایز بده بکنه نوار هامون و فقط تب ها رو میبینید و دوباره با دبل کلیک کردن حالت ماکسیمایز پیدا میکنه همینطور میتونیم رو نواری به نام کویک اکسس یا نوار دسترسی سری برای آیکون هایی که احت... 
احتیاج داریم و خیلی سریع ازشون استفاده کنیم اینجا رایت کلیک کنیم و گزینه کالپس دریبن رو انتخاب کنیم تا بتونه دوباره حالت مینیمایز رو داشته باشه دوباره میتونیم چک مارکش رو برداریم و حالت اولیش رو داشته باشه پس تا روش ایجاد شد برای این که بتونیم مینیمایز بکنیم روال های ریبن امون رو به کمک این گزینه این گزینه شو تب دبل کلیک و بعد به کمک رایت کلیک روی نوار کویک اکسس و زدن گزینه کلابس دریبه نوار کویک اکسس و دسترسی سری نواری هستش که میتونیم تنظیماتش رو خودمون به دلخواه انجام بدیم به طور پیشرفت یک سری آیکون هایی که استفاده میشه قرار گرفته برای مثال اگه من بخوام آیکون نیو رو بیارم روی این نوار کافی هستش که رو اسمش یک بار کلیک کنم تا این آیکون جزا هرشه و بعد بتونم ازش استفاده کنم اگر هم نخوام کافی دوباره رو اسمش کلیک کنم تا چک مارکش برداشته باشه همچنین من میتونم بیام تو قسمت مور کامند و کامند های بیشتری رو اینجا اضافه کنم اگر رو قسمت چوز کامند فرام آل کامند رو انتخاب کنم میتونم تمام دستورات رو ببینم و اینجا اضافهش کنم میتونم یک خط جدا کننده قرار بدم به اسم سپریتر اد و از این به بعد حالا تنظیمات خودم رو اضافه کنم مثلا الائیمنت رو بخوام اضافه کنم مثلا الو مالتیپلای پیج رو بخوام اضافه کنم و بعد اوکی رو بذارم گذینه هایی که میخوام اینجا ظاهر شده و این هم خط سپریتر هست یک گذینه خیلی قشنگی که تو قسمت مور هستش گذینه سن تو پاورپوینت هستش بگردیم تا پیدش کنیم این گذینه باعث میشه که اگر در ورد ما چیزی رو تایپ کردیم و به هیچ سبک هدینگ یک دادیم با عنوان عنوان در روی پاورپوینت قرار بگیره و بقیه به عنوان قسمت اصلی و درقاب اصلی قرار بگیره و خیلی سریع اطلاعات رو از ورد به پاورپوینت میبره اگر خواستیم که همه چی تنظیمات هر تنظیمی که انجام دادیم و برگردونیم به حالت دیفات کافی هستش که گذینه ریست رو بزنم میگه که Reset only quick access toolbar یعنی فقط میخوای نوار quick access رو برگرد و حالت اولیه یا Reset all custom, uh, customization یه تمام تنظیماتی که حالا ارائه کردی ما فعلا رو quick access دستگاه کردیم پس اینو برم کردیم و حالت اولش و yes بزنیم اگه دوست داشتیم دوست هم نداشتیم میتونیم نو بزنیم و برگرد به اون حالا هر کلوم از این ها هم که نخواستیم میتونیم با remove برش کردیم سر جاش و اوکی okay. از تنظیمات نوار کویک اکسس آخرین گزینه شو بیلو دریبن یعنی که نوار کویک اکسس رو کجا قرار بده وقتی میگه شو بیلو یعنی بیاره و زیر نوار ریبن قرار بده میتونیم جاش رو بذاریم اینجا و دوباره اگر من اینجا کلیک کنم شو اباف دریبن یعنی ببر بالا و بالای نوار ریبن قرار بده اگر ما هاتمیلی داشته باشیم از قبل میتونیم با این دقیق قسمت هاتمیل رو وارد کنیم و همزمان وارد سایت ماکروسو هاتمیل شیم و از ماکروسو اگر کمک خواستیم آبدیکتی خواستیم به سواد برامون قرار میده گرین اسم هاتمیل هم رو میزنم
کمک میکنم و ساین رو میزنم منتظر میمونم تا ساین بشه نشون میده که من الان به سایتمون بسل هستیم و هر وقت خواستم میتونم این فایل هم و اصلا به جای که در کامیتر هم ذخیره کنم در جای در اون هاتمیل هم به نام اسکای درایب ذخیره کنم که به موقعش اون هم بهتون توازی میدم پس این شد تنظیمات کویک اکسس ما یه گزینه دیگه هم برای مینمایز کردن اینجا برامون گذاشته تا دلتون بخواد گزینه برای مینمایز کردن نواری بیان وجود داره. من میتونم تب هایی که اینجا هستش رو کاستومایز کنم مثلا مثل اینجا یه تبی ساختم به اسم مرجان گروه چلغوز و اکادمی و اطلاعاتش رو وارد کردم چطور میتونیم تب ها رو به سلیقه خودمون اضافه کنیم برای کاستومایز کردن نوار ریبن میام فایل آپشن کاستومایز ریبن اینجا تمام تب هامون تعریف شده و اگه بخوام تب جدیدی هم تعریف کنم اینجا میتونم اضافه کنم من فعلا ریموبش میکنم و دوباره یه تبی میسازم میخوام یه تب جدید و این اوکی میزنم که این تب از اینجا بره و حالا دوباره اینو میسازم یه تب جدید میخوام بسازم به اسم سلکت یه رینه میزنه تب جدیدی که ایجاد کردم رایت کلیک میکنم رینیم و به هر اسمی که دوست دارم فارسی انگلیسی هم فرق نمی کنم هر اسمی که دوست دارم تایپ میکنم به اسم سیلکشن و اوکی میزنم رو گروه جدید گروه چی هستش؟ به هر قسمت از این نوار ریبن که گروه میگن گروه کلیپورد، فوند، گروه پاراگراف، گروه استایل و گروه ادیتی پس من بخوام دو تا گروه ایجاد کنم یه گروه به اسم چلغوز یه آیکونی هم میتونم بهش انتصاب بدم و داخلش مثلا من آیکون های هایپر لینک مالتیپلای پیج مثلا شیپ قرار بدم و دوباره یه گروه دیگه اضافه کنم رینیمش کنم و یه شکلی هم بهش اختصاص بدم اسم مثلا آکادمی اوکی بزنم و حالا گذین های دیگر انتخاب کنم روی آل کامنت بیام و مثلا بیام رپ تکست رو اضافه کنم ورک فلو رو اضافه کنم بورد پیکچر از تنظیمت که انجام دادم میتونم اوکی رو بزنم و تو این قسمت سیلیکشن رو میتونم ببینم من یه تب جدید به اسم سیلیکشن ساختم و با دو گروه چلغوز و آکادمی حالا اگر تو این جاش رو دوست ندارید میتونید تو قسمت آپشن دوباره کاستومایز روی به انتخابش کنید و به کمک این کلید بیارینش و در انتهای در این قسمت قرار بدینش یعنی بعد از ویو و اوکی رو بزنم حالا سیلکشن هم باید اینجا قرار گرفتش و جایش رو میتونه خودتون مشخص کنید پس این از تنظیمات نوار ریبنه ما. بعد از نوار ریبن خطکش رو میبینید 
با علائمی که وجود داره علائم تب که کلید تب هستش که بسیار مهم هست و با کار برد و در انتهای صفحه نوار, نوار استاتوس هستش که میبینید نوار وضعیت هستش که با رایت کلیک کردن روش تمام وضعیت هایی که بخواین رو میتونید اینجا ببینید پس به این نوار میگن نوار استاتوس بار یا وضعیت پس حالت مختلف نمایش هستش که حالت رید مود هستش که دو برگ دو برگ میزه دفتر نشون میده حالت پرینت لایات و حالت از که دارید میبینید و حالت ویب لایات هستش که حالتی هستش که دو صفحه ویب میخواد قرار بگیره و اینجا هم ضربین داریم که میتونیم زوم کنیم اطلاعاتمون رو حالا میتونه با به اضافه بیشتر و با منها زوممون رو کمتر کنیم این روی بزرگی نوشته همون تأثیر نداره هنگام پرینت فقط روی نمایشش تأثیر داره انگاه که ذره روی قسمتی بزنیم و بزرگش کنم اون قسمت رو